ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് പതിനൊന്നാണ് പത്ത് വരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക ഡെയിലി കേരള സിലബസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ആ എംബ്ലത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ചാനലിലെത്തും അപ്പോൾ അവിടെ മുകളിൽ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാം ആ വീഡിയോസിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോളോ സർക്കസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സർക്കസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണോ ദി ഷോ ഈസ് ഓവർ ദി ചെക്ക്ഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് അപ്പോൾ സർക്കസ് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഷോ തീർന്നു അപ്പോൾ അവർ എത്ര ടിക്കറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് യോ ഇതാണ് ടിക്കറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് നമ്പർ ഫ്രം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെവൻ നമ്പേഴ്സ് സോൾഡ് ടിക്കറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് എത്ര എണ്ണമാണ് വിറ്റത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൊട്ട് തേർട്ടി സെവൻ വരെയുള്ള ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര ടിക്കറ്റ് മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ടിക്കറ്റാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ എത്ര ടിക്കറ്റ് കാണും നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ ടോട്ടൽ സെവൻ ടിക്കറ്റ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗാലറി ടിക്കറ്റ് എത്രയാണ് വിറ്റത് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ടിക്കറ്റാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ടിക്കറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ടാകും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ നിന്നും ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോടൊപ്പം വൺ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്വൽവ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെയുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ വിറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ട്വൽവ് കുറച്ചത് സിക്സ്റ്റി നയനിൽ നിന്നാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി നയൻ നമ്പർ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കണക്ക് ഇവിടെ ഈ കുറച്ച് കിട്ടിയ സംഖ്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ അറുപത്തൊമ്പതാം നമ്പർ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കണക്ക് കൂടി വരണമെങ്കിൽ അടുത്തതായി വിൽക്കാനിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റായ എഴുപതിൽ നിന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഒന്ന് കൂട്ടിയത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ പാറ്റേൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കണക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെറ്റ് ത്രീ ദ ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി പിന്നീട് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഇരുപതിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയാണ് നാൽപ്പത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ദ സെക്കൻഡ് വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയോട് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ
തൊട്ടടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഡിഫറൻസ് അടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോം എനി ടു പാറ്റേൺസ് ഇനി ഏതെങ്കിലും പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ എഴുതാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പാറ്റേൺ വൺ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഈ രണ്ട് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഫൈവ് തന്നെ വരണമെന്നില്ല വ്യത്യാസമുള്ള പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഹൗ ഡിഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആഡിങ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത പാറ്റേൺ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടുവും തേർട്ടി ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് തേർട്ടീൻ മാത്സ് ഫെസ്റ്റ് ലുക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്റ്റ് ബൈ അമ്മു ഇൻ ദ മാത്സ് ഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഷി കോട്ട് മാത്സ് ഫെസ്റ്റിന് അമ്മ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് ക്ലൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് എ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഡു നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദ ഡിജിറ്റ് ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ എഴുതുക അക്കങ്ങളൊന്നും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ റിവേഴ്സ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോം അനദർ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണെ തിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെപ്ട്രാക്ട് തീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഈ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഈ ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം കാണുക സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ ലെറ്റ് മീ ടെൽ രാമോസ് ആൻസർ എയ്റ്റീൻ രാമുൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് വിൽ ഓൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ഗെറ്റ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫോളോയിങ് ദ എബൗ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ലെറ്റ് ഫൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ നമ്പർ എന്താണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്നും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ ആൻസർ നയൻറ്റി നയൻ ഇനി ഈ ഡിജിറ്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ പതിനെട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ നിന്നും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇനി ഈ ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം കാണുക ത്രീ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ എത്ര ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ അടുത്ത മറ്റൊരു നമ്പർ നോക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി എന്ത് വേണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്നും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവും മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന ആൻസർ കിട്
ഈ ഡിജിറ്റിന്റെ സം എപ്പോഴും പതിനെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടൻ തന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും